Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Chip e está de volta aqui com mais um episódio de Simplesmente Minecraft. Estamos aqui no episódio 32, sim, hoje é o 32 mesmo, não é o 31. Eu já comecei aqui do lado do nosso Pillager Gigante, porque eu estava pensando num nome para dar para ele e vocês deram muitas sugestões boas nos comentários. Chip, 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 eu tive uma ideia, eu tive uma ideia, peraí, peraí, peraí. O quê? Ah, não sabia que você tava aqui, tá, mas fala aí <risos> Tive uma ideia, cara, e se a gente der o nome de Beator, já que ele é masculino E, calma aí, mas a Beatriz também é masculina, né? É? É <risos> Então, o truco dessa sugestão de nome é Beator, porque, né, Beatriz, Beator <risos> Muita gente falou que o nome podia ser Bernardo, porque combinava com Beatriz E Beator combina do mesmo jeito É, mas eu gostei de algumas das sugestões que vocês deram Tipo, um cara que falou que o nome devia ser Invasor <risos> Teve um que falou que tinha que ser Chip Pillager Nossa, cada nome de, de maluco, velho Chip Pillager foi genial, hein Mas acho que vai ser esse o nome Tamo aqui do lado do nosso querido amigo Beator e do Breno Fala aí, Breno Salve, mano E aí, mais um episódio aqui do Simplesmente Minecraft Esse aqui já tá virando participante de carteirinha aqui Já é o terceiro episódio que ele aparece Sim, hoje vai ser um negócio meio cabuloso, hein Nos últimos episódios eu tenho falado justamente sobre isso No episódio 30 e no 31 eu fiz coisas justamente pra isso isso que é pra todos os villagers por uma esmeralda. Olha, eu já fiz isso, só que eu só fiz com um villager. Mas a sua ideia, pelo jeito, é fazer com vários, né? Isso aí, o que eu pensei é que hoje a gente vai tentar conseguir todos os encantamentos importantes do jogo por uma esmeralda. Sim, os importantes, porque tem alguns que não são muito importantes, né? Por exemplo, é, é espinhos, né? Que tem gente que até usou na armadura dos... Deus, <risos> forever. Mas que eu não quero usar. Então, no total, são 22 encantamentos. E são eles que eu quero pegar. É isso, gente. A gente vai pegar aquele nosso sisteminha que traz aqui os villagers daqui da farm de villager. Que uh, tá quebrada. Que... Mano, o que, que é isso? O que, que passou aqui? A vila... Que? Não tem villager aqui dentro? Chip, sabe o que, que foi? A Beatriz tava olhando a farm e ela falou... Hum, que farm feia. Deixa eu chamar um arquiteto. Aí ela fez isso. <risos> <risos> bom gosto da Beatriz, então. Ficou bom agora. Ó, gente, essa sugarbox aqui tem uns itens aleatórios, mas parece que o criminoso deixou aqui alguns vestígios do seu ato, velho. Hum. Então, vamos ver. Não é muito difícil reconstruir essa parte aqui, pelo menos. Ô, Breno, faz o seguinte. Como a gente tá sem villager, será que você pode arrumar a farm ficando aí? Ô, oh, claro, vou ficar aqui. Só que precisa de alguém, né? Senão como que vai ter mais? Ah, então beleza, então eu fico aqui com você. Ó, <risos> oh, parece que a gente arrumou a construção, só que não tem nenhum villager ali dentro pra farm funcionar. Então vem aqui, que eu tenho certeza que antes de destruírem a farm, ela gerou alguns villagers, não sei quantos. Caraca, não tem... Nossa, que é isso? porque o pessoal tava passando muito tempo ali, acho que veio pra cá e farmou tudo. Mano, mas o que aconteceu? Que nem eu tenho skinzinha, velho. Como a gente ia mexer com trilho hoje, eu já tinha separado uns trilhos. E a gente pode usar eles pra levar os villagers até lá, mano. Como eu tenho aqui uma saidinha aqui embaixo, que leva pro portal do Nether. Vamos aproveitar. Aproveitar essa saída aqui e ligar aqui a saída do trilho até lá fora aqui por baixo, mano. Acho que é mais hum. fácil. Tá, Breno, terminei de conectar aqui os trilhos até a farm. Beleza, eu vou mandar. Ó, tá indo primeiro, hein? Villager folgado, velho. Ele só senta no minecart e vai. Não precisa nem é. mandar. Gente, um já tá aqui. Ele conseguiu pegar a profissão. E agora é só trazer os outros três. Vou mandar, hein? Caraca, velho. Virar uma escada. Oh, pera aí, deixa eu tentar escalar. Ah, eita. Caramba Aê, pronto Os quatro aqui estão com profissão Ótimo Beleza, agora eu acho que a farm já tá pronta E eu acho que a gente vai poder usar ela pra farmar mais villager Que eu não sei nem se vai precisar, né? Porque você viu que já tinha um monte ali, Nossa, né? Nossa, lá tinha muito, hein? Beleza, deixa esses trilhos aqui, mano Que depois a gente vai mexer com eles Já que a gente vai mandar os villagers lá pra cabeça dele É verdade Mas enquanto a gente não faz isso A gente tem que dar uma alteradinha lá naquele sistema, mano Bom, gente, pra fazer esse sistema de uma esmeralda A gente tem que fazer alguma forma De transformar os villagers em aldeão zumbi Pra depois curar eles, que é assim que a gente faz pra ficar com uma esmeralda, né? Porque eles dão oferta. E pra transformar eles em aldeão um zumbi, a gente tem que fazer um zumbi bater neles. O Breno disse que achou um zumbi. Aqui, ó. ó, tá vindo. Caraca, do uhum. nada esse zumbi já, hein? Nada. Enquanto ele tá levando lá embaixo, vamos colocar o nome desse zumbi. Coloca... Invasor. <risos> Invasor. O cara pediu pra colocar o nome do Pillager, ele é, então. não colocou, mas Coloca tá aqui. Pelo... <risos> Tenta colocar ele meio que atrás dessas trapdoor. Ué, o bicho fugiu, velho. Ficou com medo de você. Gente, já tinha separado essa espadinha aqui que tem só afiação 5 e inquebrável, mano. Vamos dar pra ele, pra ele poder matar os Villagers com mais facilidade, né? Tenta... Aí, pegou, beleza. Ai, agora ele não pode me bater, não, que ele tá forte. Não! Ai! Eu abri pra ele sem querer. Ele vai matar a gente agora. Ah! Toma! Morri pro invasor, pro invasor do Resende. Tá, acho que agora não tem mais problema, né? É, agora é só não ser burro e abrir que nem eu fiz, que vai funcionar, ó. Deixa eu até tapar isso aqui. Galera, agora é só a gente construir outras coisas como isso aqui que faz parte do nosso próximo sistema. Bora lá. Como 
sistema não era tão difícil, em uns 20 minutinhos ele já tá pronto. Então vamos pegar esse villager daqui. Espero que a gente não tenha quebrado o sistema lá embaixo. Aí chegou, vamos fazer isso só com mais 3 villagers. Aperta o botão. Ah, agora que eu percebi que o meu sistema é meio demorado. Beleza, os quatro estão lá em cima, então, Breno, aperta o botão aí pra derrubar eles aqui embaixo. Apertei. Ó, pelos meus cálculos, o zumbi vai começar a bater em um deles agora, só deixa eu sair de perto. É, vamos sair, porque senão os caras não têm privacidade, né? Ah, é, né? Precisa de privacidade pra fazer a chacina. Tá dando já, hein, Chip? Tá batendo ali. E Pronto, aí? todos já transformaram ali já. Ô, Breno, vai lá e aperta aquele botãozinho daquele ejetor ali. Pegou, uh, isso. pegou. Ué. Automaticamente ele vai começar a voltar e pegar os villagers um por um e colocar cada um deles numa cela. Já que os quatro zumbis já estão aqui, é só a gente pegar uma Golden Apple, apertar esse botão que vai aplicar fraqueza pra todos eles e dar uma maçã pra cada um. Nossa, eles tremem que nem um doidão pra se transformar em villager, né? É, eles ficam com esse ataque de Parkinson aí que dura de 2 a 5 minutos e aí a gente espera que eles vão virar o Deão normal de novo. E foi galera, os quatro villagers terminaram seu processo de desumbificação E agora eles já estão muito gratos por eu ter curado eles Lembrando que esse negócio de uma esmeralda só funciona pra quem curou eles Mas beleza, vamos lá Agora como eu quero os livros de encantamento Eu vou começar a dar profissão pra eles com esses negocinhos aqui Pronto galera, os quatro pegaram profissão aqui A gente teve que dar uma mudadinha aqui no sistema Mas por enquanto vai funcionar E eles estão com as trocas muito baratas Vocês podem ver que tem uns que não estão por uma esmeralda Qualquer coisa a gente consegue fazer eles voltarem lá e repetir o processo, né? É, isso é bom A gente anotou os encantamentos que a gente precisa, né? Nenhum deles tá dando nenhum deles Então a gente tem que pegar... Ficar tirando e colocando o atrio. Até vem um encantamento bom. Por uma esmeralda, né? Isso que é o difícil, mano. Os villagers são muito vagabundos. Gente, passou um tempinho aqui. A gente conseguiu repulsão, chama, aspecto flamejante e afinidade aquática. Alguns deles já estão vendendo por uma esmeralda só, como esses dois. Tá ligado aqui os cílios numa casinha que a gente fez pra eles ficarem lá. E agora a gente tem que ser muito sagaz e tomar cuidado pra não mandar o villager errado pra lá, velho. Senão a gente tá ferrado. Esse aqui a gente manda pra frente. Beleza, pegamos certo. Ele já tá indo pra lá. Boa. Ó, gente, a gente trouxe mais dois villagers zumbis aqui. Porque esses dois que não estão por uma esmeralda, a gente vai, infelizmente, ter que castigar eles porque eles estão vendendo muito caro. O carrinho vai levar eles de volta pro inferno. Não. Dá pra ver que eles estão começando a bater neles lá. E provavelmente agora ele já vai ter virado zumbi villager também. Nice, os quatro são zumbi villagers. E agora é só repetir o processo, velho. Nossa, vamos lá. Gente, aqueles dois villagers já foram pra lá porque eles estavam por uma esmeralda. E de primeira a gente conseguiu aqui um durabilidade 3 por uma esmeralda. Nossa. E um infinidade 3 por uma esmeralda de primeira também, mano. E é muito difícil conseguir durabilidade 3, cara. É, tipo... Vamos levar esses caras pra lá. Pode ir, <risos> vai. Ih. Ok, gente, eles estão indo pra lá. Também tem um villager invisível, ó. Como você pode ver. Que é o nosso lugar onde a gente tá deixando os villagers por enquanto. E agora esse é o processo, a gente ficar repetindo até conseguir todos os encantamentos. E junto com isso eu quero fazer o lugar em que a gente vai deixar eles ali dentro da cabeça do villager. Que vai ser meio que um laboratóriozinho ali. Então isso tudo vai ficar numa timelapse. Vamos lá, vem. Olha, depois de muito tempo tirando e colocando o Lectern, acredite ou não, mas a gente conseguiu terminar! <risos> a gente veio até brincar aqui nos bambu, né, velho? Porque a gente é Tarzan. Veio comemorar aqui, ó. Parkour no bambu. Ai, ai, ai. Oh, parkour no bambu, oh, oh, oh. cai. Ó, gente, a gente tá aqui do ladinho do nosso purgatório, porque a gente passou muito tempo nesse lugar aqui, a gente tá meio traumatizado. Mas, acredite ou não, a gente conseguiu todos os encantamentos do jogo por uma esmeralda. 
Tirando os de besta e de tridente, que a gente não vai usar agora. Mas, foi muito tempo. Vocês têm que ter uma noção que quanto mais a gente achar os encantamentos, mais difícil ia ficando, porque ia diminuindo as probabilidades da gente achar o encantamento certo. Então, quanto mais tempo passou, mais difícil foi. Mas a gente é guerreiro e a gente conseguiu. Graças a esse sistema aqui, o processo foi muito mais fácil. E, além de tudo isso, a gente terminou o nosso laboratório dos villagers. Vai, Breno, entra aí na nossa passagem secreta. Uou! Oh, aperta esse botãozinho. e Mano. Que decoração top, velho. Nossa, mano, deu muito trabalho projetar isso aqui. Pensando que eu tinha que deixar uma cama e um Lectern pra cada villager. Mas cada cela dessas vai vender um encantamento pra gente. Só que não tem nenhum villager aqui. E é por isso que agora a gente vai tirar todos os Lecterns daqui. Pra poder trazer os villagers, um por um. Nossa, velho. Pessoal, eu não gravei aquela porta automática, porque na verdade é só uma porta 2x2. Eu acho que todo mundo sabe fazer uma porta 2x2 com pistão. Se você não souber, pesquisa um tutorialzinho na internet aí que você acha muito fácil. Gente, olha o tanto de villager que tem junto aqui. <risos> aqui tem todos... Os encantamentos que a gente vai usar por uma esmeralda, mano. Dá um tapinha com a espada aqui, velho. Já pensou? Caraca. Dá um tapinha aqui. Se é um... Todo mundo por 20 esmeralda de novo. Vamos lá, ó. Provavelmente, assim, já vai pegar algum villager. Olha lá, tá indo lá. E vamos tentar colocar ele ali dentro de alguma das celas. Tô vindo aqui na frente pra esperar o safado chegar aqui. Olha, ele tá vindo. Só empurrar. Boa, foi um. Esse aqui é o de peso pena. E toma aqui seu lectern. Agora é só mais quantos villagers, Chip? Só mais 38 milhões. Vamos lá então, né? E a última parte do nosso projeto tá concluída, a gente terminou totalmente e ficou muito, muito legal. Ficou mais legal do que eu imaginava com os villagers aqui dentro. Olha isso, Breno. Nossa, mano, ficou muito da hora. Tinha alguns villagers rebeldes, né? Tipo, o George Ney aqui, ó, ele era muito rebelde, mas deu tudo certo. Na força do amor, a gente obrigou eles a entrar, né? Força do amor, quer dizer, na força do braço. <coughs> aqui em cima, eu coloquei dois baúzinhos com esmeralda e livro, que é o que a gente usa pra trocar com eles. Nem, nem vou pegar muito. Três esmeraldas já dá pra comprar três coisas. Só pra, pra pensar, hein? Nossa lojinha aqui. Aí eu quero, por exemplo, um remendo. Uma esmeralda e um livro. Aí, é Mano, que perfeição. isso, velho. Mas chip, chip, chip. Esses villagers, eles são safados. Eles só estão deixando por uma esmeralda porque é Black Friday, cara. Hum, verdade, hein, galera. Semana passada foi Black Friday. Eu acho que é por isso. E tá mais do que claro que isso aqui foi um grande avanço no nosso mapa. Vai ajudar muito a gente. Sem contar que esse nosso sistema aqui de transformação em zumbi vai continuar aqui. E sempre que eu quiser pegar e, por exemplo, transformar o... Um... Toma uma flechada aí. <risos> Sempre que eu quiser adicionar mais encantamentos lá, ou os villagers que vendem, por exemplo, ferramenta por uma esmeralda, eu consigo vir aqui rapidão e fazer com esse cara aqui, que é um invasor. Um invasor, né, velho? Sem contar que o truco também vai poder usar esse sistema pra fazer outros encantamentos pra ele também, porque lembrando que aquelas esmeraldas lá só estão por uma pra mim, que fui eu quem curei eles. Então nem pro Breno, tá? Deve estar tá por umas 30 cada um. <risos> Nossa, cara, eu fui no de eficiência, tava 60. Nossa. <risos> Com isso, a gente vai finalizando o nosso vídeo por aqui. Foi um projeto muito doido. Realmente levou muito tempo, mas é uma das coisas mais úteis no mapa a partir de agora. Se vocês tiverem gostado, deixem o like aí e passem no canal do Breno. Porque essa semana ele já postou um vídeo e vai postar mais um, não é? Isso aí, mano. Eu tô postando dois vídeos por semana. Um survival e outros que eu faço alguma coisa diferente. E se inscreva no meu canal também, porque toda semana tá saindo simplesmente Minecraft. Rumo aos 10k, né? Rumo aos 10k. Eu não sei, eu não sei. Hoje não tem, mas talvez quando você esteja postando esse vídeo já tenha 10k. Eu não sei. Mas alguma coisa eu vou fazer no próximo episódio em homenagem aos 10k, hein? É isso e até o próximo vídeo. Tchau! Falou!